Yon. Hello guys! Welcome ulit sa Noah's Garage. Ang gagawin natin ngayon, mag-install tayo ng horn sa ating Hyundai Accent. No? So, anong horn ang install natin? Ito. MXR Performance. Okay, so natatandaan ninyo na nag-install tayo ng performance filter sa ating Hyundai Accent. Ganun din sa Montero natin. Ang brand na yun ay MXR din. So, meron silang horn. So, tinest ko kasi ito doon sa kanilang shop at na-impress ako. Kaya, nag-decide ako bumili na ito at ilagay dito sa ating Hyundai Accent. So, ang kaibahan na ito doon sa in-install natin sa Montero natin. Kasi yung sa Montero, super bass yun, no? Ito naman ay super tone at 118 decibels siya. So, ang kaibahan na ito, matining siya, no? Hindi siya bassy. Okay? At ang kagandahan na ito, itong MXR na ito, meron din silang ino-offer na harness, no? Yung mga wires. So, mamaya buksan natin ito, no? At meron ding wiring diagram, diagram dyan, no? Kung uh, nalilito kayo sa mga relay, kapag bumili kayo ng horn harness ng MXR, hindi kayo malilito, no? Kasi meron siyang uh, diagram at uh, naka-setup na siya. So, hindi nakakalito. Mga, ang mangyayari niya, ni parang plug and play lang. Kailangan natin ng... Uh, relay kasi isa lang ang horn ng Hyundai Accent. So, kailangan talaga ng relay dyan. So, ito ay 118 decibels, 100% pure copper, waterproof siya guys. Ano? At siya ay 400 hertz at 500 hertz dual tone. So, napakalakas na ito. So, mamaya titiks natin yan. Ano? Bakit ano dyan? 3 year warranty rin siya. Okay? So, nakapost sa inyo screen yung uh, link kung saan kayo makakabili niyan pati yung FB page nila. Okay, nilalagay ko rin sa description. So para ma-install natin 'yan, kailangan natin baklasin itong bumper niya, no? So marami akong videos kung paano baklasin 'yan, lalo na yung intercooler video cleaning natin. So i-link ko 'yun sa inyong uh, cards para malaman niyo, makita niyo kung paano ibaklasin itong front bumper ng Hyundai Accent. So basically, tatanggalin niyo lang ito. Yung mga pin na yan, yung mga bolt na yan. Tapos, mayroong screw dito sa gilid, magkabila. Magkabila yan, May, mayroong screw. Tapos, mayroong mga pin dito sa ilalim. Okay? So, i-forward ko na ito para mabilis tayo. Ano? Okay guys, so ito yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng mga wire connectors, insulators din. Ngayon din, ang wire stripper natin, crimper. Kailangan natin ng uh, wire loom, no? Para sa engine bay, no? Para protection dun sa ating wires. Electric tape. At ito yung ating horn. So, buksan natin itong horn natin. So, ito siya guys. Bigat siya. 400 hertz. So, waterproof siya. Ito yung 500 hertz. Okay. So, usually, ang uh, mga horn na ganito ay walang polarity. Okay. Pero minsan, may makikita kayo dyan na negative positive. So, susundin nyo siya, no? Yung negative positive. Pero this time, wala siyang polarity, ano. So, kahit magkabaliktad kayo dyan, okay lang. 
Okay? So, dito natin nilalagay, nilalagay yan. Yan. So, ito lang yung kabitan niya. Ito yung uh, stock horn. So, dito na rin natin siya ilalagay. Dalawa, mag nakasabit siya. Dalawa. Yung iba, pwedeng, ano eh, nilalagay dito yung iba. Pero siguro doon na lang natin ilalagay. Dito na lang. Huwag na natin maggawing komplikado. Para pantay yung ano, buga nung loud, yung loudness niya, pantay. Dito siya dalawa. Tapos pakita nyo, ito yung connection niya. Ito yung trigger. So, ang mangyayari dito, hanggaling ko lang ah. Ayan. So, nakaganyan to siya, no? Wala tayong magagawa dito, kundi gupitin natin, ano, tat iputulin talaga natin to so ayoko man magputol pero kailangan para makabit natin yung aftermarket na horn okay so putulin natin siya dito mayroong allowance alright itong harness nya guys so separate ito pwede nyo bilhin kung uh, kabisado nyo naman gumamit ng relay di pwede kayong bumili ng mga aftermarket relay pero I suggest ito na ang bilhin ninyo kasi package na siya Tsaka, ano rin to guys Kompleto na to uh, Meron na siyang uh, fuse Tsaka yung relay niya Kompleto na, nakasalpak na So, di na kayo malilito So, buksan natin Paliwanag ko sa inyo sa glita no? Kasi may diagram na rin siya eh. Ito yung uh, diagram niya May free cable tie na rin kayo So makita nyo dyan guys, ito yung uh, relay nya, yung diagram. So 4 pin relay sya, yung number 30, yun yung papunta sa positive ng ating uh, battery. Yung 86 yung uh, switch natin, which is yung wire na puputuli natin, yung stock wire dito sa ating uh, Hyundai Accent. Yung 87 naman, yung uh, positive na connection sa ating dalawang horn. Naka ano na rin to guys, no? meron na rin uh, wire dito na combined kaya hindi kayo mahihirapan mag-splice pa ng mga wires. Yung ground, yan dalawang ground. Lalakabit din natin dun sa ground naman ng stock wire na 'yon. At yung uh, 85 negative sa battery or sa ground. Okay? So paliwanag ko sa inyo dito sa ating harness. So makita niyo, ito yung uh, ground. Yung ground na Kapunta dun sa dalawang uh, horn. Ito yun. Tapos ito yung ground. Okay? So, pwede natin ikabit ito dun sa ground ng stock na wire ng ating Hyundai o kaya sa anumang body ground. So, maka ano na siya. Naka set up na siya. Diba? Kita natin. Ito yung power wire niya. Mahaba. Meron na rin siyang uh, wire loom. No? Yung protection. Uh, Kakonek yan dito sa fuse. Okay? Ito yung fuse. Tapos ito yung ilalagay sa battery, sa positive terminal ng battery. Ito yung ilalagay sa negative terminal ng battery o kaya sa body ground. So putulin natin yan, papalitan natin ng ibang uh, connector. Ito naman, yung uh, ikakabit doon sa dalawang horn. So malapit siya sa relay, so ibig sabihin yung relay natin ay ikakabit natin banda malapit sa ating horn. Okay? Ito yung trigger na ikakabit naman natin dun sa wire, positive wire ng stock na wire sa ating Hyundai Accent. Okay? So, putulin muna natin ito, itong uh, nasa stock wire natin. Yun. So, dalawang wire lang yan, no? Kung mapapansin ninyo. Yan. Okay, so ito yung stock. Diyan natin kailangan yan. So, lagyan natin ng connection to. Para makabit natin dito. Sa trigger ng ating relay. Dito. Okay, so ang kailangan natin dyan ay female. Ito. Subukan natin. Pwede. Pwede, eh, no?
So, dito yan sa trigger natin. Yan. Okay. So, ito sa ground. So, kinabit ko na dito sa isang uh, horn natin. So, ito ay galing sa ating relay. So, ito yung positive na. Ito yung positive. Yung isa ay galing dito. Yung isa naman ay pupunta doon sa kabilang horn. Okay? Dito sa kabilang horn. Yung negative, ito yan. Ito. Yung nakakabit dito. Yung isa dito sa kabila. So, kahit magpalit yan, magbaliktad, okay lang. Yung isa naman, para sa kabilang horn. Okay? Tapos, yung uh, negative dito sa relay, na dapat sa baterya, ay dito ikakabit. Dito sa stock harness. Okay? Yung kinabit natin kanina. Okay? ito ay pagagapangin natin punta dito no yung lulusot natin dito lulusotin natin dito ha ganoon So, ayos na, guys, no? So, nakabit ko na dito yung ating uh, positive. Ayan, nakasecure na yan. Walang tinatamaan na mga hoses yan, na wire. So, nakabusan na ako ng uh, wire loom, eh. Kaya, binalutan ko na lang ng electrical tape. Ayan, kung nakikita nyo ba. Dito siya. Tapos yan, magapang dyan. Ayan. Ito nyo. Lalabas dito. Ito yung isang uh, horn natin. 
So makita nyo na maayos yung pagkakabit natin no? May wire loom pa yan Hindi yan tumatama dito sa Ating uh, intercooler Tsaka sa condenser Malayo yan Hindi siya tumatama di ba? Tapos yung second na horn natin nandito So kanina Nilagay ko siya dito Sa ilalim Kaso nagbabibrate siya Sobrang lakas niya no Nagbabibrate siya So kinabit natin siya dito So sana hindi siya sumasagi sa bumper Okay Ayan So kabit natin yung bumper Okay guys, so tapos na tayong mag-install ng MXR Super Tone Horn sa ating Hyundai Accent. So napakinggan nyo naman, napakaganda ng resulta ng ating pagka-install. Okay? So gusto nyo rin ng MXR Super Tone Horn, magalagay ako ng uh, uh, link dyan sa ating uh, description. Ganoon din sa inyong mga screen kung saan kayo makakabili ng MXR Super Tone Horn. Okay? So sana i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat sa ulitin.